পাঁচ রাজ্যযুক্ত জীব জগৎ যে বিজ্ঞানী করেছেন তার ছবি এখন দেখতে পাচ্ছি নাম রবার্ট পিটেক উনি কি করলেন জীব জগৎকে পাঁচটা রাজ্যে ভাগ করেছেন তার বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য বিজ্ঞানী রবার্ট হুইটেকার পাঁচটা রাজ্য ভাগ করে দিয়েছেন জীব জগৎকে আমরা সেই জগৎটার নামগুলোতে করতে যাব কি কি ভাগ করেছেন আমরা সেই ভাগের বৈশিষ্ট্য এবং উদাহরণ দেখার চেষ্টা করব তাহলে এই হচ্ছে পাঁচ রাজ্যের উনি ভাগ করেছেন এবং এটার উপরই নির্ভর করবে আমাদের সমস্ত পড়াটা যেখানেই উদাহরণ দেব আমরা কোন রাজ্যে যখন জানতে চাবো তখন এইটাই এর এই রাজ্যের ভিত্তিতেই বলতে হবে তাহলে পাঁচ রাজ্য যুক্ত জীব জগতের ভাগ করেছেন পাঁচটা রাজ্য কি উদাহরণ এবং বৈশিষ্ট্যটা নেওয়ার চেষ্টা করব তাকিয়ে দেখো তাহলে আমরা শুধু আগে এই কথাটুকু দেখে নিলেই আমাদের চলবে পাঁচটা রাজ্যে তিনি ভাগ করেছেন তারপরে রাজ্যগুলো লিখছি এখন রাজ্যগুলো লেখার দরকার নেই একটা মানে তালিকা করব তখন এই রাজ্যগুলো লিখব শুধু একবার দেখে নাও মনেরা প্রতিষ্ঠা ছত্রা উদ্ভিদ এবং প্রাণী বা অ্যানিমেলিয়া বলে উনি পাঁচটা ভাগে ভাগ করেছেন উনি এই পাঁচটা ভাগে ভাগ করেছেন জীব জগৎকে আমরা সেই পাঁচটা ভাগ উদাহরণ প্রথম দেখতে যাওয়ার চেষ্টা করব আগে দেখছি তার গবেষণা পত্র বিজ্ঞানী রবার্ট হুইটেকারের গবেষণাপত্র নাম নিউ কনসেপ্ট অফ কিংডম অফ অর্গানিজম এই গবেষণাপত্রে তিনি তার মতামত প্রকাশ করেছিলেন কি ভাগ কারা আছে সদস্য আগে দেখে নাও সদস্য কে কোথায় আছে মনে রাখে যারা সব সদস্য কারা সব সদস্য সেটা প্রথম এসেছি এই রকম ছক করে নাও ছকে আগে নামগুলো লিখে ফেলো উদাহরণ তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে তাদের বৈশিষ্ট্য খাদ্যে বিষক্রিয়া করতে পারে নাম স্যালমোনারা সালফোলোবাস স্ট্যাফাইলোপাস মিথানো সার্সিনা এরকম বিভিন্ন ধরনের যে সমস্ত ব্যাকটেরিয়া এরা সব মনে রাখতে পরে প্রতিষ্ঠার দলের মধ্যে অ্যানিবা ইউরিনা এরা সবাই রয়েছে ছত্রাকের মধ্যে পেনিসিলিয়াম ঝিনুক ছত্রা ব্যাঙের ছত্রা এরকম অনেকে উদ্ভিদের মধ্যে মসফার্ন পাইন গাছ জবা গাছ আম গাছ সবাই আছে প্রাণীর মধ্যে হাইড্রা তারা মাছ চিংড়ি মাছ তারপরে যত ব্যাঙ এবং তারপরে পাখি হাতি মানুষ সব পাই তাহলে আগে উদাহরণ একটু লিখে রাখো পাঁচ রাজ্যের প্রণেরা প্রতিষ্ঠা ছত্রা উদ্ভিদ ও প্রাণী সবাই দেখতে পেলে কিনা এবং উদাহরণগুলো তালিকাতে লেখো তারপরে তার নিচে বৈশিষ্ট্য লিখবো যাতে মনে থাকে সহজে আগে উদাহরণ লিখে নাও উদাহরণ থাকলে কারণ অনেক জিনিসই তোমাদের চেনা তাহলে মিলিয়ে নিতে পারবে যেটা এই জিনিসটা এই বৈশিষ্ট্য সত্যিই দেখতে পাওয়া যায় কিনা বুঝতে সুবিধে হবে আগে উদাহরণ উদাহরণের পরে আসছি বৈশিষ্ট্য তাহলে প্রথমে করে নিলাম উদাহরণ উদাহরণগুলোর পরে আসছি বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে কেন পাঁচটা রাজ্য কি তার বিশেষত্ব বিশেষত্বগুলোর মধ্যে এবারে আসছি বৈশিষ্ট্য আর কিছু উদাহরণ করে নিচ্ছি সামনে দেখে না হলে তার এখন দরকার নেই এই হচ্ছে আরো কিছু উদাহরণ করলাম আসছি বৈশিষ্ট্য প্রথম বৈশিষ্ট্য কিরম লিখতে হবে কেমন করে ভাগ করা হয়েছে প্রথম ভাগ কোষের প্রকার ভেদ যারা প্রো ক্যারিয়ট একদম দলটা আলাদা করে নেওয়া হয়েছে মনেরা বলে যারা প্রো ক্যারিয়ট নিউক্লিয়াসটা আদিম প্রকৃতির সুগঠিত নয় বাকিদের সবার সুগঠিত ওরা চারটে দল সবাই ইউ ক্যারিয়ট তাহলে আগে একটা দল ভাগ করা হলো প্রো ক্যারিয়ট বাকিরা সবাই ইউ ক্যারিয়ট কোষের প্রকার ভেদ প্রথম বৈশিষ্ট্য নিয়েছে এই অনুযায়ী ভাগ হয়ে গেছে দলটা এক নম্বর দল আলাদা বাকি দলগুলো সব আরো আলাদা দ্বিতীয় ভাগ কোষ প্রাচীর কোষ প্রাচীরটা পেপটাইডো গ্লাইকেন থাকতে পারে নাই থাকতে পারে পেপটাইডো গ্লাইকেন একটা হচ্ছে যৌগ সেই যৌগ দিয়ে কোষ প্রাচীর দেওয়ালটা তৈরি হতেও পারে তাও হতে পারে মনে রাখা হয় দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতে কোষ প্রাচীর সপ্রত্ব নেই কোথাও আছে কোথাও থাকলে সেলুলোল দিয়ে তৈরি হতে পারে ছত্রাকে কোষ প্রাচীর আছে কিন্তু কাইটিন দিয়ে তৈরি সেলুলোজ নেই উদ্ভিদে সেলুলোজ দিয়েই তৈরি প্রাণীতে অনুপস্থিত কোষ প্রাচীর নেই 
আমাদের দেহ কোষ দিয়ে তৈরি কোষের কথা পড়েছ সেখানে কোষ প্রাচীর নেই কোষ পর্দাই সবচেয়ে বাইরের পর্দা তাহলে কোষ প্রাচীরের দিক থেকে দলগুলো ভাগ হয়ে যাচ্ছে তারপরে এসেছি কোষের সংখ্যা কোষের সংখ্যা মনেরা সবাই এক কোষী প্রতিষ্ঠা এবং ছত্রা দুরকমই হতে পারে এক কোষী বা বহু কোষী উদ্ভিদ প্রাণী হতে গেলে বহু কোষী হতেই হবে তাহলে এই হলো আমাদের তিনটে বৈশিষ্ট্য দেখো তিন বৈশিষ্ট্যতেই পাঁচটা রাজ্য প্রায় ভাগ হয়ে গেছে কেমন করে ভাগ করা হচ্ছে বৈশিষ্ট্যগুলো খেয়াল করো এবং সহজ তোমরা সব কোষ করেছো তার উপরেই নির্ভর করে ভাগ হয়ে গেল কোষের কথা তোমরা সবাই অনেক করেছো সেই জিনিসটাই কাজে লাগিয়ে ভাগ হয়েছে কোষের প্রাচীর পেপটাইডোগ্লাইকিন একটা যৌগ পদার্থ সেলুলোজ আর একটা যৌগ পদার্থ কাইটিন আর একটা যৌগ পদার্থ কোষ প্রাচীরটা কি কি দিয়ে তৈরি তার ওপরে নির্ভর করে আলাদা আবার কারোর একদমই নেই তাহলে সেও আলাদা পদ তাহলে কোষ প্রাচীর আছে নেই থাকলে কি দিয়ে তৈরি তাও আলাদা আছে তাহলে এইভাবে পাঁচটা রাজ্য খানিকটা ভাগ হয়ে গেছে তিন বৈশিষ্ট্যতেই ভাগ হয়ে গেছে সবাই খেয়াল করে দেখো বিশেষ ব্যাপারটা কি তাহলে তিনটে বৈশিষ্ট্য সবাই তালিকার মধ্যে লিখে ফেলো বুঝবে খুব সহজ হবে যাতে মনে রাখো তাহলে পরের বৈশিষ্ট্য তো আসছি আরো দুটো বৈশিষ্ট্য নিয়েছি কি বৈশিষ্ট্য ক্লোরোপ্লাস্ট ও ক্লোরোফিল মনেরাতে নেই প্রতিষ্ঠাতে কোথাও আছে ক্লোরোপ্লাস্ট ক্লোরোফিল কিন্তু মুখ্য রঞ্জন কোনা কোথাও নেই ছত্রাকে নেই উদ্ভিদে ক্লোরোপ্লাস্ট আছে এবং ক্লোরোফিল এ ও বি মুখ্য রঞ্জক কণা প্রাণীতে নেই পুষ্টি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা এবং মনেরা সহজী পরভোজী দুজন দুরকমই হতে পারে ছত্রাক সবাই পরভোজী উদ্ভিদ সহজী এবং প্রাণী পরভোজী এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের পাঁচটা বৈশিষ্ট্য পাঁচটা দল চেনার জন্য পিটেকার যা বলেছিলেন তাকেই অবলম্বন করে সামান্য পরিমার্জন আছে আধুনিক পরিমার্জন দরকার আছে সেটা করা হয়েছে এই পাঁচ বৈশিষ্ট্যতে আমাদের রবার্ট পিটেকারের যা উপস্থাপনা সেটা করা হয়ে গেল তাহলে এই হচ্ছে আমাদের একটু বিষয় পাঁচটা রাজ্য কিরম করে পাঁচটা রাজ্যের বিষয়বস্তু নেওয়া হয়েছে কি বৈশিষ্ট্য ভিত্তিতে পাঁচটা রাজ্য দেখা দিয়েছে তাহলে পাঁচ রাজ্য যুক্ত জীব জগৎ রবার্ট ফিটেকার যেটা উপস্থাপন করেছেন যিনি এটা মনে করেছেন এটা অনেক বেশি যুক্তিসঙ্গত তাকে নিয়ে চলা হচ্ছে আসছি তাহলে এবার একটু কোষের অঙ্গাণুগুলো এর মধ্যে সব থেকে একটা বড় বিষয়ের জন্য বললাম যেটা সেটা একবার দেখে নাও এই হচ্ছে একটা অঙ্গাণু যে অঙ্গাণুটাকে সবার চেনা উচিত বেলগ্রাম চেনা যাবে এই অঙ্গাণুটাকে এই অঙ্গাণুটা হাতে যেখানে গিয়েছে চেনা যাবে বেলগ্রাম এই অঙ্গাণুটা কি ঠিক ক্লোরোপ্লাস্ট বড় বড় ঠিক তাহলে দেখো ক্লোরোপ্লাস্ট এই থাকা না থাকা ক্লোরোফিল অণু এতে মুখ্য রঞ্জক কণা হিসেবে থাকা না থাকার উপরে একটা নির্ভর করছে এছাড়া অন্যান্য সবাই রয়েছে যেমন মাইটোকন্ড্রিয়ার রয়েছে এটা মাইটোকন্ড্রিয়ন নিউক্লিয়াস এছাড়া অন্যান্য সবাই রয়েছে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের কোষ কোষের ভিত্তিতেই দেখো অনেকটা ভাগ হয়ে গেছে তাহলে আসছি এইবারে এক একটা যে দল তাকেও আবার ভাগ করার উপায় করেছেন এক একটা যে রাজ্য তারও আবার ছোট বড় থেকে আরো ছোট ছোট দল বড় দলের মধ্যে আবার বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য আরো ছোট দল সেটা কিরকম কিং নাম পাইলাম ক্লাস অর্ডার ফ্যামিলি জেনা স্পিসিস রাজ্য পর্ব শ্রেণী বর্গ গোত্র গণ এবং প্রজাতি এই হচ্ছে কটা জিনিস এইগুলো সবাই মনে রাখতে হবে এখন কিংডম ফাইলাম ক্লাস অর্ডার এইগুলো যে মনে রাখবো কিরম করে মনে রাখি হয়তো ভুলে যেতে পারি পরপর কোনটা আছে 
এখন তার জন্য একটা ছোট জিনিস মনে রাখবো ছোট একটা ছড়া ছোট ছড়া ছড়াটা এই রকম লিখেছি ছড়াটাতে কি বলেছে পড়তে হবে এবং অর্থটা বলতে হবে আগে মশা ছড়াটাতে পড়ে শোনাও অর্থটা কি বলে ছড়াটা কি বলা আছে আগে পড়ো তারপরে অর্থটা বলো তারপরে চক দিপা মশার তাড়াতাড়ি ছড়াটা কি আছে বড় এবং অর্থ বলো ছোট বাচ্চারা পছন্দ করে লজেন্স তার ওপরে শুদ্ধ সবুজ তুমি যেটা জানো সেটাই বলে তুমি কিরকম দেখেছো আচ্ছা বসে পড়ো চক দীপা একটু তাড়াতাড়ি চক দীপা পলাশি পাড়া কেউ বলতে পারে অর্থটা চক দীপা পলাশি পাড়া অর্থ কেউ বলতে পারে নবাবগঞ্জ বেগ্রাম বলতে পারে অর্থ কেউ কেউ একটা অর্থ আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে শুনে নাও কিডস প্রেফার ছোটরা পছন্দ করে এটা আমাদের হয়ে গেছে আগে ক্যান্ডি লজেন্স এটাও আমাদের হয়ে গেছে ওভার ওই কথাটাই একটু আটকে গিয়েছে ফ্রেশ গ্রিন স্যালাড সবুজ সতেজ স্যালাড সবুজ সতেজ স্যালাড অপেক্ষা লজেন্স পছন্দ করে ছোটরা মোটেও শাক সবজি পছন্দ করে না ছোটরা শাক সবজি সবুজ সতেজ স্যালাড অপেক্ষা লজেন্স পছন্দ করে ঠিক কি না তাহলে করে দেখো এটাই করে ওরা তো লজেন্সটাই ভালো বলে নিয়ে যেতে পারে সবুজ স্যালাড তো আপনার এইভাবে মনে রাখতে পারো ছোট ছোট ছড়া থেকে এর নাম নিমোনিক্স ছোট ছড়া দিয়ে অন্য কিছুর সঙ্গে যোগ করা এরকম একটা বড় লিখছি তোমরাও ছোট ছড়া করতে পারো বড় ছড়াও করতে পারো দেখো এই ছড়াটা বের গ্রামে পড়তে হবে নিচের ছড়াটা বের গ্রামে পড়তে হবে বের গ্রাম নিচের ছড়াটা পরে নবাবগঞ্জ ছড়াটা পড়তে হবে তাড়াতাড়ি বের গ্রাম ছড়াটা পড়তে হবে বড় না দেখি না হয়ে যাবে হয়ে যাবে কলকাতা প্রেজেন্ট ক্লাসিক্যাল কলকাতা উপস্থাপনা করছেন ক্লাসিক্যাল সনাতনী অর্কেস্ট্রা একটা বিগ বাদ্যযন্ত্র সনাতনী বাদ্যযন্ত্র ফর জেনারেল স্টুডেন্ট সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য এখানেও তুমি দেখতে পাচ্ছ রাজ্যগুলো তাকে ছোট ছোট ভাগে আরো ভাগ করা যাবে কারণ 
কোনো কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য দলটা ছোট যত বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য দেখতে যাবে তখন দেখবে দল ছোট হয়ে গেছে তখন আরো নিচে এসে গেছে তুমি হয়তো ফুল গাছ নিয়েছ ফুল গাছের মধ্যে আরো বাছাই করছো তারপরে আম গাছে এসে পৌঁছেছো সেটার দলটা তখন ছোট হয়ে গেছে তাহলে বিন্যাস বিধির সোপান সূচি এইরকম দেখতে পাওয়া যায় এবার আসছি ভারত চিনে নেবার পালা একে চিনতে পারা যাবে চক দীপা পলাশি পাড়া চিনতে পারবে তাড়াতাড়ি চক দীপা পলাশি পাড়া চিনতে পারবে এখন যাকে দেখছি চেনা যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে উত্তর করে নিচ্ছি এটা একটা শালক সংশ্লেষকারী প্রতিস আচ্ছা উত্তরটা নিয়ে নিয়েছি পরের বারে বের দাম তোমরা উত্তর দিও শালক সংশ্লেষকারী এটা প্রতিস একটা ইউ ক্লিনা প্রতিষ্ঠা রাজ্যের সদস্যদের বলা হবে প্রতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠা রাজ্যের সদস্যদের বলা হবে সংশ্লেষকারী প্রতিষ্ঠা একটু লিখে রাখো প্রতিষ্ঠা রাজ্যের সদস্যদের প্রতিষ বলা হবে রাজ্য নামের কাছাকাছি কিন্তু এইরকম সদস্যদের এক ভিন্ন নামেও কখনো কখনো ডাকা হয় যেমন প্ল্যান্টি রাজ্য সদস্যকে প্ল্যান্ট অ্যানিমেলিয়া রাজ্য সদস্যকে অ্যানিমেল পরে আরেকটা উদাহরণ বেরগ্রাম এইবার বলতে হবে বেরগ্রাম এবার বলতে হবে এদের চিনতে হবে বেরগ্রাম এবার চিনতে হবে কে চিনতে পারে বেরগ্রাম আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে গিয়ে পড়ি এটাও এক ধরনের সালক সংশ্লেষকারী প্রতিষ্ঠ নাম ক্রাই সিনেমা ডান দিকের টাকা ছবি বাঁ দিকের টা মাইক্রোস্কোপের নিচে যেমন দেখতে এরাও সালক সংশ্লেষ করতে পারে ক্রাই সিমিত এটা একটা প্রতিষ্ঠ ভালো করে খেয়াল করে রাখো বানান ঠিক লিখতে হবে ছবি এসেছে বেরগ্রামে হাত তুলে একটু ছবি দেখতে পেয়েছ ক্রাই সিমিবা তাহলে আমরা আসছি পরের তাতে একটু দেখতে যাচ্ছি আর একটু পরে ধাপে আসি পরেরটাতে আসছি উদ্ভিদের ন্যায় প্রতিস দেখতে পাওয়া গেছে কিনা দেখো ছবি এসেছে কিনা একটু সামনে দেখো চিনতে কেউ পারো কিনা দেখো চিনতে যদি পারো তাড়াতাড়ি উত্তরটা নেব এটা উদ্ভিদের নাই কিন্তু এরা উদ্ভিদ নয় এরাও প্রতিষ্ঠ নাম ছবি দেখা গেল কিনা দেখো ছবিতে উত্তর করছি তাহলে প্রতিষ্ঠ উদ্ভিদের ন্যায় কেউ একটা নাম বলবে নাকি বেদ্রাম চক দীপা মশাট নবাবগঞ্জ পলাশিপাড়া কোনো একখানা নাম এখান থেকে কেউ বলতে পারে কোনো একটা সদস্যকে চিনতে পারে কেউ হ্যাঁ নবাবগঞ্জ চিনতে পারবে বলবে নবাবগঞ্জ বলবে নাকি না কাউকে দেখতে পাইনি আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে দেরি করছি না উত্তরে যাই দেরি না করে উত্তরে যাচ্ছি আমরা তাহলে উত্তরটা করছি প্রথম বা দিকে ক্লামাই নিচে ভলভক্স এক কোষী কিন্তু দলবদ্ধ হয়ে আছে তাই ওরাও প্রতিষ্ঠ বহু কোষী না হলে উদ্ভিদ হবে না সেই জন্য এরা কেউই উদ্ভিদ নয় ডান দিকে ফাইটো প্ল্যান্টন ভাসমান আনুবীক্ষণিক উদ্ভিদ মতো কিন্তু উদ্ভিদ নয় এর এক কোষী তাই জন্য এরাও হচ্ছে প্রতিষ্ঠ এই হচ্ছে আধুনিক ধারণা অনুযায়ী বললাম তাহলে ক্লামাইডোমোনাস ডায়াটম ভলভক্স ফাইটো প্ল্যান্টন কেন উদ্ভিদ নয় বর্তমানে কারণ এরা সবাই এক কোষী দলবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে বটে কিন্তু এরা এক কোষী তাই এরা উদ্ভিদ নয় উদ্ভিদ হতে গেলে বহু কোষী হতে হবে নাম কয়েকটা করলাম তাহলে প্রতিষ্ঠের উদাহরণ করে নিচ্ছি আগে ওই টেবিল যেটা তালিকা করেছো তারই নিচে লিখে রাখো তাহলে তোমার প্রতিষ্ঠের নামগুলো সব হয়ে গেল এক জায়গায় বসি বৈশিষ্ট্যগুলো হয়ে গেছে এক জায়গায় তাহলে সহজে মনে রাখতে পারবে পড়া তৈরি করতে পারবে এই কটা উদাহরণ করলাম আশা করি সবাই উদাহরণগুলো বুঝে নিয়েছো পরে আরেকটু উদাহরণ আসছি ডায়াটম নানা ধরনের হয় দেখতে যাচ্ছি ডায়াটম নানা ধরনের হয় দেখো দেখতে পেরে কিনা ডায়াটম নানা ধরনের দেখতে হয় সব এক কোষী 
পরে আসছি আর একটা উদ্ভিদের ন্যায় আবারও উদ্ভিদ নয় কিন্তু দেখতে তো মনে হচ্ছে সব উদ্ভিদ কিন্তু কেন উদ্ভিদ নয় প্রথম বাঁদিকে যেটা আছে সেটা হচ্ছে বৃহৎ কেল বাদামি শৈবালের দলে একজন ব্রাউন অ্যালগি এতে ক্যারোটিজ নয় বলে এক ধরনের রঞ্জক কন্যা যা কিনা এই বাদামি বর্ণ মানে আলোটার এমন কিছু বিচ্ছুরণ করেছে প্রতিফলন যার জন্য বাদামি দেখা দিয়েছে এখানে ক্লোরোফিল এ ও বি মুখ্য রঞ্জক কণা নয় তাই এটা উদ্ভিদ নয় এটা বহু কোষি কিন্তু এটা উদ্ভিদ নয় তার কারণ এর ক্লোরোফিল এ ও বি মুখ্য রঞ্জক কণা নয় ডান দিকেরটা দেখতে উদ্ভিদের নয় কিন্তু বহু কোষীয় বটে কিন্তু এখানে রয়েছে ফাইকোইথ্রিন বলে এক ধরনের রঞ্জক কণা যা কিনা আলোর লাল অংশটা প্রতিফলিত করতে পারে আর এক্ষেত্রেও ক্লোরোফিল এ বি মুখ্য রঞ্জক কণা নয় তাই জন্য এও উদ্ভিদ নয় এও প্রতিষ্ঠ আমরা প্রতিষ্ঠে এক কোষি বহু কোষি করেছিলাম তাহলে আগে এক কোষি উদাহরণ করলাম এবারে বহু কোষি উদাহরণ করছি উদাহরণে খেয়াল করে লিখে রেখো বৃহৎ কেল বহু কোষি পলিসাইফোনিয়া সেও বহু কোষি কিন্তু এরা উদ্ভিদ হলো না কারণ এদের ক্লোরোফিল এও বি মুখ্য রঞ্জক কণা নয় আমরা বৈশিষ্ট্য যা করেছি তাই প্রয়োগ করছি পাঁচটা বৈশিষ্ট্য তাদেরই চেনবার চেষ্টা করছি কোন রাজ্যে সে যাবে না বুঝতে পারলে আবারও পরে জিজ্ঞেস করতে পারো এখনো করতে পারো এই হচ্ছে আমাদের উদাহরণগুলো আগে তাড়াতাড়ি করলাম বিষয়গুলো করলাম প্রতিষ্ঠ দলটা আগে চেনবার চেষ্টা করলাম তাতে উদ্ভিদেরও মতো দেখতে হয়ে হতে পারে এমনও দেখলাম কেন নয় তা করলাম তাহলে এই হচ্ছে আমাদের কয়েকটা সদস্য কয়েকজন আর একটু সদস্যদের নাম করতে হবে একটু দেখার দরকার আর একটু সদস্যদের নাম দেখতে হবে প্রতিষ্ঠের মধ্যে কয়েকজনের নাম করেছি কারণ করেছি কেন এই দলে সেটি তা করেছি আরেকটু যাচ্ছি এগোচ্ছি সবাই তাকিয়ে দেখো এইবারে প্রাণী নেয় কিন্তু প্রাণী হয় তার কারণ হচ্ছে প্রাণীর বৈশিষ্ট্য সব নেই প্রথম যেটা প্রাণীর দরকার বহু কোষি সেটা নেই এটা সবাই এক কোষি বাঁদিক থেকে শুরু করছি নাম প্যারামেসিয়াম পায়ের চটির মতো দেখতে মাঝেরটা জিয়ার ডিয়া মানুষের মুখের মতো দেখতে ডান দিকে নকটি লুকা জৈব দুটি রয়েছে আলো দিচ্ছে নিচে ইউ গ্লিনা ট্রাইকোনিম্ফা উই এর মধ্যে থাকে কাঠ পাচনে সাহায্য করে এবং ডান দিকে ট্রাইপ্যানোজোমা ঘুম ঘুম রোগ সৃষ্টিতে দেয় এরা সবাই এক কোষি প্রাণীর মতো হলেও অনেকটা এরা প্রাণী নয় কারণ এরা বহু কোষি নয় এরা সবাই সেই জন্য প্রোটিস্ট এরা এক কোষি চেনারও উপায় কিছু কিছু রয়েছে দেখেও দেখতে পাচ্ছ কি কীরকম সব চেহারা আর সেই চেহারা থেকেও চেনার খানিক যায় আর কিছু কিছু বিশেষ রোগ সৃষ্টি করতে পারে বা কোনো একটা বিশেষ কাজ করতে পারে তার জন্য এলাকায় তার দেখে বা তোমার তার থেকে ভালো বেরোচ্ছে বিশেষ গুণ এর জন্য চিনতে পারে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের কয়েকজন যাদের প্রতিষ্ঠা দলে নেওয়া যেতে পারে এই দলটাকে একটু চেনবার চেষ্টা করলাম এই দলটা বহু রকম সব জীব দিয়ে সৃষ্টি এই জন্য একে বলা হয় বিবিধের থলি বিসলেনিয়াস ব্যাগ বিবিধের থলি অনেক ধরনের সব জীব এখানে হাজির হয়ে আছে মেসলেনিয়াস ব্যাগ নানা জীব যারাই উদ্ভিদ প্রাণীতে ঠিক ঠিক যায় না ছত্রাকে হবে না তারা সব এই প্রতিষ্ঠা দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে যদি ঠিক ঠিক বহুকোষী হয় সব কিছু ঠিক আছে তবেই উদ্ভিদ প্রাণীর দলে নেওয়া হয় নচেত প্রতিষ্ঠা দলের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয় এরা সব প্রতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠা দলের সদস্য 